Ja, was soll das denn jetzt? Die Röhre ist Technik von vorgestern und spielt heute keine Rolle mehr. Wozu also ein Video, wie so ein Ding funktioniert, das interessiert doch niemanden. Kann man so sehen. Spontan fallen mir aber drei Gründe ein, warum ich es dennoch mache. Der erste Grund, das Video über den Röhrenverstärker ist eines der beliebtesten Videos auf dem Kanal. Also scheint es ja doch noch ein paar Leute zu geben, die es interessiert. Grund 2. Mit der Röhre begann für mich damals der Einstieg in die Elektronik. Zu der Zeit hat man zwar neue Geräte schon nicht mehr mit Röhren bestückt, aber die ersten Bücher, die ich als Kind in die Hand bekam, waren aus den 1950er Jahren. Und ich fand damals, und das finde ich heute immer noch, die Funktionsweise der Röhre ist wesentlich einfacher zu verstehen als die von Halbleitern. Und drittens, mit der Röhre begann überhaupt erst das Zeitalter der Elektronik. Viele der Schaltungen, die wir heute kennen, wurden im Röhrenzeitalter entwickelt. Und ich finde, für einen Elektronikamateur gehört das einfach zur Allgemeinbildung. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Ich habe ja gerade behauptet, die Elektronenröhre ist leicht zu verstehen. Jetzt muss ich den Beweis antreten. Im Grunde genommen braucht man nur zwei Effekte kennen und begreifen. Das ist zum einen das Coulomb'sche Gesetz, das etwas sagt über Kraftwirkungen zwischen Ladungen. Für unseren Zweck können wir es auf einen Satz verkürzen, den wir hier schon häufiger gebraucht haben. Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an, gleiche Ladungen stoßen sich ab. Das zweite ist der sogenannte glühelektrische Effekt oder auch Edison-Richardson-Effekt, obwohl die beiden ihn gar nicht entdeckt haben. Das war bereits 1873 der englische Physiker Frederick Guthrie. Wie so oft in der Wissenschaft ernten andere die Lorbeeren. Edison wird ja in Verbindung gebracht mit vielen Erfindungen. Im Gegensatz zu vielen seiner anderen Wissenschaftlerkollegen war er ein cleverer Geschäftsmann, der immer gleich die wirtschaftliche Verwertbarkeit im Auge hatte. Dabei ging er teilweise auch mit harten Bandagen gegen seine Konkurrenz vor wie im Beispiel des sogenannten Stromkrieges zwischen Edison auf der einen Seite und George Westinghouse und Nikola Tesla auf der anderen Seite. Was sagt denn jetzt aber dieser Effekt? In einem Metall haben wir viele freie Elektronen, die sich wie eine Art Elektronengas im Atomgitter bewegen. Führen wir dem Metall jetzt Energie zu, indem wir es zum Glühen bringen, dann werden die Elektronen in die Lage versetzt, die Austrittsarbeit zu überwinden. Das ist die Energie, die sie brauchen, um das Metall verlassen zu können und sich frei im Raum bewegen. Um einen glühenden Metallkörper entsteht eine Art Elektronenwolke. Bringen wir jetzt in die Nähe eine positive Elektrode, und jetzt kommt wieder Herr Coulomb, dann bewegen sich die Elektronen darauf zu. Genau so wurde dieser Effekt ja entdeckt. Gasry bemerkte, dass ein positiv geladenes Elektrometer in der Nähe eines glühenden Metallkörpers entladen wird. Bei einem negativ geladenen Elektrometer passiert nichts. Etwa 20 Jahre nach Frederick Guthrie entdeckte John Ambrose Fleming, dass sich der Effekt zum Nachweis schwacher Radiosignale verwenden lässt. Er entwickelte die erste Röhrendiode. Dazu brachte er zwei Elektroden in einen Glaskolben. Die eine Elektrode, die Kathode, war als Glühfaden ausgebildet. Damit dieser nicht gleich verglühte, pumpte er die Luft aus dem Glaskolben ab. Das kannte man ja schon von der Glühlampe. Ein gewollter Nebeneffekt ist, dass sich jetzt die Elektronen im Vakuum viel freier bewegen können, da keine Luftmoleküle mehr im Weg sind. Schließt man jetzt an die Gegenelektrode, die Anode, eine positive Spannung an, dann beginnt ein Ladungsstrom zu fließen. Kehrt man die Polung um, dann sammelt die jetzt positive Kathode die Elektronenwolke wieder ein. Die kalte Anode kann aber keine Elektronen emittieren. Der Strom durch die Röhre fließt also nur in eine Richtung. Man konnte die Röhre jetzt verwenden als Detektor in Rundfunkempfängern oder auch als Gleichrichter in Stromversorgung. Einige Jahre später beschäftigten sich fast zeitgleich der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee de Forrest damit, wie man den Elektronenstrom beeinflussen kann. Daraus entstanden die ersten Verstärkerröhren. Bei der Liebenröhre 
wurde der Elektronenstrahl von außen durch eine Spule magnetisch abgelenkt. Dieses Prinzip wird später noch bei der Fernsehbildröhre Bedeutung erlangen. De Forest brachte zwischen Anode und Kathode eine weitere Elektrode in Form eines Gitters. Die Zwischenräume waren groß genug, dass der Anodenstrom zunächst ungehindert fließen konnte. Legt man jetzt eine negative Spannung an das Gitter, dann gehen die Elektronen den Gitterstäben aus dem Weg. Mit steigender Gitterspannung wird der Querschnitt immer kleiner, durch den die Elektronen noch zur Anode gelangen können. Der Widerstand steigt und der Anodenstrom sinkt. Mit der Dreipolröhre hatte man jetzt ein Bauelement, mit dem man durch kleine Gitterspannungen relativ kräftige Anodenströme steuern konnte. Es war jetzt möglich, kleine Signale zu verstärken oder sogar Schwingungen zu erzeugen, siehe Meissner-Oszillator. Mit der Triode nahm die Entwicklung der Elektronik jetzt richtig Fahrt auf. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, denn mit wenigen Sätzen kamen wir von der Gleichrichter zur Verstärkerröhre. Der gedankliche Weg vom Halbleiter zur Diode und weiter zum Transistor ist wesentlich weiter. Im Gegensatz zum Bipolartransistor spricht man bei der Röhre und übrigens auch beim Feldeffekttransistor nicht von einer Stromverstärkung, denn es fließt ja fast kein Eingangsstrom. Stattdessen benutzt man den Begriff der Steilheit. Sie sagt, wie stark der Anodenstrom sich mit der Gitterspannung ändert. Wie so oft treten bei technischen Neuerungen auch ungewollte Nebeneffekte auf. Bei hohen Frequenzen sinkt die Verstärkung der Röhrentriode oder die Schaltung beginnt von selbst zu schwingen. Ursache dafür ist die parasitäre Kapazität zwischen Anode und Steuergitter. Mit steigender Frequenz wirkt das Anodenpotenzial immer stärker auf das Steuergitter zurück. Abhilfe schafft ein weiteres Gitter zwischen Steuergitter und Anode. Es bekommt ein positives Potenzial knapp unterhalb der Anodenspannung. Mit seinem elektrischen Feld schirmt es jetzt das Steuergitter von der Anode ab, deshalb der Name Schirmgitter. Es sorgt außerdem dafür, dass die Elektronen auf ihrem Weg zur Anode gleichmäßiger beschleunigt werden, was zu einer geringeren Abhängigkeit des Anodenstroms von der Anodenspannung führt. Die so entstandene Tetrode hat jetzt aber wieder Nachteile bei hohen Aussteuerungen und niedrigen Anodenspannungen. Bei hohen Leistungen werden durch die auftreffenden Elektronen aus der Anode Sekundärelektronen herausgeschlagen. Das kann man sich vorstellen wie die Spritzer, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Bei großer Aussteuerung sinkt das Anodenpotenzial jetzt teilweise unter die Schirmgitterspannung. Die Sekundärelektronen und ein Teil der Elektronen von der Kathode fließen jetzt über das Schirmgitter ab. In der Ausgangskennlinie entsteht dadurch ein Knick da der Anodenstrom ja jetzt plötzlich einbricht. Das führt zu Verzerrungen und das Schirmgitter ist auch nicht für große Ströme ausgelegt, weswegen es Schaden nehmen kann. Für Endstufen muss man versuchen, diesen Nachteil zu beseitigen. Dazu führt man, wir ahnen es schon, ein weiteres Gitter ein, jetzt zwischen Schirmgitter und Anode. Es hat die Aufgabe, die Sekundärelektronen abzubremsen und zur Anode zurückzuschicken. Deshalb bekommt es ein negatives Potenzial. In den meisten Röhren ist es intern schon mit der Kathode verbunden. In Verstärker-Endstufen findet man deshalb fast ausschließlich Röhrenpentoden. Eine Sonderform, die eigentlich nur entwickelt wurde, um das Patent der Firma Philips für das Bremsgitter zu umgehen, ist die sogenannte Strahlbündelröhre. Bei ihr wird das Bremsgitter ersetzt durch Elektronenleitbleche. Diese lenken die Elektronen jetzt in einem schmalen Winkel auf die Anode. Der Effekt ist ähnlich der des normalen Bremsgitters. Die Kathode ist jetzt nicht mehr rund, sondern eher flach, mit der größten Fläche in Richtung der Hauptabstrahlrichtung. Bei den Typenbezeichnungen ordnet man diese Röhre meist bei den Pentoden ein. Man spricht aber auch, besonders in den USA, von einer beam power tetrode um den Unterschied zur normalen Pentode deutlich zu machen. Darüber hinaus gibt es noch Röhren mit noch mehr Gittern, zum Beispiel zwei Steuer- und zwei Schirmgitter. Die dienen dann dazu, um verschiedene Signale in der Röhre mischen zu können. Das Grundprinzip ist aber das gleiche. <lacht>
In der Anfangszeit sahen die Röhren mit ihren großen Glaskolben Glühlampen sehr ähnlich. Die Kathoden waren noch direkt beheizt, das heißt der Glühfaden war auch gleichzeitig die Kathode, wie man schön an dieser alten Volksempfängerröhre sehen kann. Bei moderneren Miniaturröhren wird der Sockel nicht mehr von außen angeklebt, sondern ist in den Glaskörper eingeschmolzen. Außer bei Batterieröhren wurde die Kathode jetzt indirekt beheizt, das heißt Kathode und Heizfaden sind elektrisch getrennt. Das hat den Vorteil, dass man die Röhren jetzt mit Wechselspannung beheizen konnte, die bei direkt beheizten Röhren das Signal überlagert hätte. Außerdem konnte die Kathode jetzt mit Materialien beschichtet werden, die ein besseres Emissionsverhalten hatten. Man handelte sich damit aber den Nachteil ein, dass die Röhren jetzt länger brauchten, bis die Kathode die volle Temperatur erreicht hat. Röhrengeräte waren nicht sofort betriebsbereit. In Schaltplänen werden zur besseren Übersichtlichkeit die Heizstromkreise der Röhren meist nicht mit eingezeichnet. Eine beheizte Kathode wird einfach durch einen Punkt dargestellt. Um Platz und Geld zu sparen, entstanden die sogenannten Verbundröhren. Hier wurden zwei oder mehr Röhrensysteme in einem gemeinsamen Glaskolben untergebracht. Im Laufe der Zeit entstanden viele Röhren für spezielle Einsatzzwecke. Ab den 1930er Jahren setzte sich in Europa ein einheitlicher Typenschlüssel durch. Das verbesserte die Austauschbarkeit der Röhren verschiedener Hersteller. Der Schlüssel besteht aus einer Buchstaben-Zahlen-Kombination. Der erste Buchstabe gibt Auskunft über die Art der Heizung. Bei den oft verwendeten E-Röhren sind das zum Beispiel 6,3 Volt. Die Röhren wurden alle parallel an einen gemeinsamen Heiztrafo angeschlossen. Die oft in Fernsehgeräten verwendeten P-Röhren hatten alle einen identischen Heizstrom von 300 mA. Hier werden die Heizfäden alle in Reihe geschaltet. Die folgenden Buchstaben geben Auskunft über Aufbau und Verwendung der Röhre. C steht zum Beispiel für Triode, F für Pentode, L für Leistungspentode oder Lautsprecherröhre, wie man sie auch nannte. Die folgenden Zahlen sind Fertigungsnummern, können aber auch Auskunft geben über die Art des Sockels. Sehen wir uns eine moderne Miniaturröhre etwas genauer an. An der Spitze befand sich ein Glasröhrchen, über das die Luft abgepumpt wurde. Danach wurde die Öffnung verschmolzen und zurück bleibt diese Nase. Anschließend wird in der Röhre ein Gettermaterial verdampft, das sich auf dem Glaskolben niederschlägt und die spiegelnde Oberfläche erzeugt. Es soll die verbliebenen und durch die Erwärmung noch austretenden Gasmoleküle binden und das Vakuum verbessern. Ist der Gätterspiegel weiß geworden, dann ist er verbraucht, was darauf hindeutet, dass die Röhre Luft gezogen hat und unbrauchbar ist. Um das Innere zu sehen, werde ich eine Röhre öffnen. Dabei sind ein paar Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, da die Röhre dabei implodieren kann und Glassplitter herumfliegen können. Also Schutzbrille auf und ich wickle die Röhre in einen festen Stoff ein. Am einfachsten knipst man die Glasnase ab. Das hat einwandfrei funktioniert, ohne dass die Röhre zersprungen ist. Ich werde sie jetzt weiter zerlegen. Bei der Röhre handelt es sich übrigens um eine Strahlbündelröhre vom Typ EL81. Hier haben wir die flache, indirekt beheizte Kathode mit dem Heizfaden im Inneren. Um die Kathode herum befand sich das Steuergitter. Dann folgt das Schirmgitter, was normalerweise etwas großmaschiger ist, weil der Strahlbündelröhre aber die gleiche Steigung hat wie das Steuergitter. Die Gitterstäbe werden dann genau hintereinander platziert. Anstelle des Bremsgitters sorgt dieser Blechrahmen für die Bündelung des Strahls. Und als äußere Hülle natürlich das Anodenblech. Sehen wir uns noch ein paar spezielle Röhren für den allgemeinen Gebrauch an. Es geht, wie wir heute sagen würden, um den Bereich Optoelektronik. Und wir beginnen mit der Fotozelle.
Im Gegensatz zu den anderen Röhren, die wir bisher kennengelernt haben, besitzt sie keine beheizte Kathode. Die Funktion beruht nicht auf dem glühelektrischen Effekt, sondern dem sogenannten äußeren photoelektrischen Effekt, für dessen Erklärung Albert Einstein ja seinen Nobelpreis bekam. Aus einer großflächigen Kathode können bei ausreichender Energie durch Lichtquanten Elektronen herausgeschlagen werden. Die positive Anode sammelt diese Elektronen ein. Der entstehende Fotostrom ist abhängig von der Lichtstärke und kann entsprechend weiter verstärkt und verarbeitet werden. Die entstehenden Ströme sind aber wesentlich geringer als bei den Gleichrichter- oder Verstärkerröhren. Um höhere Ströme zu bekommen, füllt man den Glaskolben oft mit einem verdünnten Gas. Stoßen die Elektronen mit den Gasmolekülen zusammen, dann können sie aus ihnen weitere Elektronen herausschlagen, wodurch ihre Zahl lawinenartig ansteigt. Verwendet wurde die Fotozelle für die gleichen Zwecke wie heute moderne Halbleiter-Fotodioden, also Belichtungsmesser, Lichtschranken und so weiter. Das Gegenstück sind die Anzeigeröhren. Die einfachste von ihnen bekam aufgrund ihres Aussehens den schönen Namen magisches Auge, obwohl man mit ihr nichts sieht, sondern etwas anzeigt. Die Anode bekommt eine Beschichtung, die beim Auftreffen der Elektronen zum Leuchten angeregt wird. Das sind meist Zinkverbindungen, weshalb die Anode grünlich schimmert. Über eine Steuerelektrode wird der Elektronenstrahl auf einen mehr oder weniger großen Bereich der Anode gelenkt. Angewendet wurden diese Röhren vor allem als Abstimmanzeige in Rundfunkgeräten oder als Aussteuerungsanzeige bei Tonbandgeräten oder Verstärkern. Darüber hinaus gab es weitere Formen, die man dann entsprechend magischen Fächer, magische Waage oder magische Balken nannte. Die EM80 hatte so eine fächerförmige Anzeige. Mit einer Steuerspannung von 0 bis ca. minus 20 Volt kann der Fächer mehr oder weniger weit aufgespannt werden. Bei späteren Ausführungen wurde die Leuchtschicht nicht mehr auf die Anode, sondern von innen auf dem Glaskolben aufgebracht und der Elektronenstrahl dorthin gelenkt. Die Fortsetzung dieses Prinzips findet man bei der Ostholographen und der Fernsehbildröhre. Auf einen großflächigen Glasschirm wird die Leuchtschicht aufgebracht. Die Kathode ist so konstruiert, dass der Elektronenstrahl nur in eine Richtung abstrahlt. Man spricht auch von einer Elektronenkanone. Der darauf folgende Venelzylinder mit einem Loch in der Mitte entspricht dem Steuergitter. Mit ihm lässt sich die Stärke des Elektronenstrahls und damit die Helligkeit auf der Leuchtschicht einstellen. Daran schließen sich weitere Elektroden an, die wie eine Linse wirken und den Elektronenstrahl bündeln, sodass nur ein kleiner Punkt auf dem Bildschirm erscheint. Mit zwei Paar Ablenkplatten kann der Elektronenstrahl auf jedem beliebigen Punkt der Leuchtoberfläche gelenkt werden. Auf diese Art kann man mit dem Strahl auf dem Leuchtturm zeichnen. Die Fernsehbildröhre unterscheidet sich nur dadurch, dass andere Leuchtschichten verwendet wurden, der Bildschirm größer und eckiger ist und die Ablenkung nicht über Ablenkplatten, sondern magnetisch über ein äußeres System von Ablenkspulen erfolgt. Die Bildröhre war auch die Röhre, die sich am längsten im Heimelektronikbereich halten konnte. Woher kommt denn nun das neue Interesse an der Röhrentechnik? Ich denke, das ist die gleiche Faszination wie bei der Dampflok. Das ist noch Technik zum Anfassen und der man ansieht, wie sie arbeitet. Trotzdem würde kein Lokführer auf die Idee kommen, wieder dauerhaft auf die Dampflok zu wechseln. Was ich damit sagen will, um die Röhre ranken sich eine Menge Mythen und Halbwahrheiten. Für viele ist die Frage Röhre oder Transistor eine reine Glaubensfrage. Ich verlinke unten mal eine Seite, auf der, wie ich finde, aus technischer Sicht mal ein objektiver Vergleich gemacht wurde. Das entmystifiziert die Röhre etwas und setzt sie ins rechte Licht. Ich will aber niemanden den Spaß daran verderben, denn trotz allem bleibt es eine faszinierende Technik. Musik